NEEC limesaini makubaliano na taasisi ya huduma ndogo za fedha ya UTT Microfinance PLC kudhamini mikopo itakayotolewa na taasisi hiyo ya fedha kwa wajasiriamali wanaotokana na programu za mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana zinazoendesha eh, zinazoendeshana na baraza hilo na walioko katika sakosi na vikundi vya kiuchumi tupate taarifa zaidi Utiaji saini huo ulifanyika jijini Dar es Salaam kati ya katibu mtendaji wa baraza hilo Bibeng Isa na afisa mtendaji mkuu wa taasisi hiyo bwana James Washima ambapo makubaliano hayo yanalenga kutoa mikopo kwa vijana hao na kipaumbele kimewekwa katika sekta za usindikaji, uongezaji thamani mazao, ufugaji, uvuvi, usafirishaji, biashara na bidhaa zinazotumia malighafi za ndani ya nchi. Katibu mtendaji wa baraza hilo Bibeng Isa anasema vijana wanaolengwa ni wale waliopata mafunzo ya ujasiri ya mali kupitia programu ya kijana jiajiri, vijana wanaojiunga na jeshi la kujenga taifa JKT na vijana wa vyo vikuu ambapo mikopo hiyo itatolewa kwa riba na fuu ya asilimia moja na kwamba jambo la msingi kwa vijana hao ni kujenga nidhamu ya mikopo na kurejesha kwa wakati ili wengine nao waweze kukopa. Kwa mwaka mmoja tulikuwa tunafikia vijana karibu 2500 hivi kwenye programu hii lakini vile vile kuhusu budget kwa kuanzia uh, pesa ambayo tutaweka kwenye benki hii itakuwa milioni mia tatu ambayo wao watatoa milioni mia tisa kwa hiyo ina maana kwa mwaka mmoja uh, tunaweza tukawafikia I mean, kwa mara moja tunaweza wakatoa mpaka bilioni karibu bilioni moja Afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya huduma ndogo za fedha ya UTT Microfinance PLC bwana James Washima amesema taasisi yao inatenga bilioni nane kila mwaka kwa ajili ya mikopo kwa Tanzania hivyo nguvu waliongezewa na baraza hilo itawawezesha kutoa mikopo zaidi kwa vijana na makundi mengine ya Watanzania. Nia yetu ni kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Na tangu tumeanza huduma za utoaji mikopo tumewafikia zaidi ya Watanzania 1027. Kwa utaona ndani ya miaka mitatu na nusu tumefikia watu 1027. Ukiangalia kwa haraka ni kama takriban watu 1800 plus kwa mwaka. Baraza hilo lilianzishwa kupitia sheria ya taifa ya uwezeshaji wananchi kiuchumi namba 16 ya mwaka 